നമസ്കാരം അഗാരിക്കസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എഗെയിൻസ്റ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് കമ്പോണൻസ് ടേംഡ് ആസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് മീൻസ് ഇഞ്ചറി ടു സെൽഫ് അതായത് നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരം നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കമ്പോണൻസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പോണൻസ് ആണോ അതോ ഫോറിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസീസ് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സെൽസ് ടിഷ്യൂസ് സ്വന്തം ബോഡിയെ തന്നെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് വരുന്നത് ഏർലിയസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വാസ് ഒബ്സർവ് ബൈ മെറ്റലിൻ കോഫ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെറ്റലിൻ മെറ്റലിൻ കോഫ് എന്നൊരാളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തത് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിഗിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ഡൊണാത്ത് ആൻഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റേണർ ഗേവ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്നൊരവസ്ഥ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഡൊണാത്തും ലാൻഡ് സ്റ്റൈനറും കൂടിയിട്ടാണ് സെവറൽ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കോസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സും എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ജീൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരം ടോക്സിൻസ് പിന്നെ മൈക്രോബിൽ ആക്ടിവിറ്റി വഴിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺഫ്യൂസ് ദി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഫോറിൻ ആണോ അതോ സെൽഫ് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെതിരെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ അവസ്ഥ വഴി ഉണ്ടാകുന്നത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഓർഗൺ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് നോൺ ഓർഗൻ സ്പെസിഫിക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഗൻ സ്പെസിഫിക് എന്നും നോൺ ഓർഗൻ സ്പെസിഫിക് എന്നും ഓർഗൻ സ്പെസിഫിക്കിന് ലോക്കലൈസ്ഡ് എന്നും കൂടി പറയും നോൺ ഓർഗൻ സ്പെസിഫിക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിന് സിസ്റ്റമിക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് കറണ്ട് തെറാപ്പീസ് ഫോർ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ആർ നോട്ട് ക്യൂവേഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് റിലീഫ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കുറെ തെറാപ്പീസ് ഉണ്ട് ആ തെറാപ്പീസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്യൂവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു റിലീഫ് മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മളെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നിലവിലെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ടീസൽ വാക്സിനേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ബ്ലോക്കിംഗ് പെപ്റ്റൈഡ് മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഓറലി നമുക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് വഴി തരിക ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവലംബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സപ്രസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സ് ഇവയൊക്കെയാണ്